हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ रोहित दांगोड़ी योर होस्ट एंड दोस्त आप सभी का एक बार फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल स्पोकन मास्टर पर स्वागत करता हूं सो so, आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्दों के बारे में बात करेंगे जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं जैसे नेपोटिज्म ट्रोल एलेज बॉयकॉट स्पाइक बिंज सो इस तरह के आज हम कुछ ट्रेंडिंग शब्दों के मतलब जानेंगे और उन्हें एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे ताकि आपके जो सारे डाउट रहते हैं वो सारे डाउट क्लियर हो जाए तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए देखिए आई होप आप कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखेंगे सो विदाउट एनी वेस्टिंग थ्राम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो तो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है नेपोटिज़म वो है नेपोटिज़म इसका मतलब होता है भाई भतीजावाद या सिंपल वे में समझे तो अपनों के बारे में सोचना आजकल नेपोटिज़म शब्द जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में हो रहा है और आप देखते ही होंगे कि ये कहाँ ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है ये शब्द ज़्यादा बॉलीवुड में ये प्रचलन में है और आप जानते भी हैं कि इसका ज़्यादा यूज़ क्यों किया जा रहा है चलिए इसको हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ और अच्छे से समझते हैं तो हमारा जो पहला एक एग्ज़ाम्पल है उसको हम देखते हैं आई हैव नो मोटिव टू फाइट अगेंस्ट नेपोटिज़म I just wanted to tell the meaning of it. एक बार फिर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ I have no motive to fight against nepotism. I just wanted to tell the meaning of it. इसका मतलब होता है मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ने का मेरा कोई मकसद नहीं है मैं बस इसका मतलब बताना चाहता हूँ मेरा भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ने का कोई मकसद नहीं है मैं बस इसका मतलब बना बताना चाहता हूँ एक और एग्जाम्पल से लेते हैं जैसे नेपोटिज़म एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड नेपोटिज़म एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इन एवरी फील्ड मतलब जो भाई भतीजावाद है वह दुनिया में हर जगह मौजूद है और हर क्षेत्र में भी अगला जो हमारा शब्द है वो है बॉयकॉट बॉयकॉट इसका हिंदी मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर किसी चीज़ को अस्वीकार करना आजकल यह शब्द बहुत ही ज़्यादा उपयोग में लाया जा रहा है क्योंकि जो चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा है इसलिए इसका भी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है तो इसको भी हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं और हमारा पहला एग्जांपल है वी मस्ट हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप आवर कंट्री वी मस्ट हैव टू बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू डेवलप आवर कंट्री इसका मतलब हमें अपने देश कि को विकसित करने के लिए चाइना सामान का बहिष्कार करना चाहिए और हमारा अगला शब्द है स्पाइक और हमारा जो अगला शब्द है वो है स्पाइक इसका मतलब होता है नोक कीमत या किसी चीज़ के स्तर में वृद्धि होना या बढ़ोतरी होना या किसी नुकीली चीज़ की नोक सो so, इसका एक एग्जांपल से लेते हैं जैसे इंडिया रिकॉर्ड हाइस्ट सिंगल डे स्पाइक विथ आवर एटीन हंड्रेड कोविड नाइन्टीन केसेस इंडिया रिकॉर्ड्स हाइस्ट सिंगल डे स्पाइक विथ आवर एटीन हंड्रेड कोविड नाइन्टीन केसेस इसका भारत में एक दिन में सबसे ज़्यादा अट्ठारह हज़ार से ज़्यादा कोविड नाइन्टीन के केस में बढ़ोतरी हुई तो भारत इसका सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाता है एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं इट प्राइजेस स्पाइक कंटिन्यूसली पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड न्यू हाउस एक बार फिर इट प्राइजेस स्पाइक कंटिन्यूली पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड न्यू हाउस इसका मतलब अगर कीमतें इसी तरह लगातार बढ़ती रही तो लोग नया घर खरीदने में समर्थ नहीं हो पाएंगे अगर कीमतें ऐसे ही लगातार बढ़ती रही तो लोग नया घर खरीदने में समर्थ नहीं हो पाएंगे और हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रॉल इसका मतलब होता है इंटरनेट पर किसी का मजाक बनाना या इंटरनेट पर किसी की बुराई करना या उसके बारे में बुरा भला कहना तो चलिए हम इसके लिए एक एग्जाम्पल्स लेते हैं ही इज़ गेटिंग ट्रोल्ड ऑन सोशल मीडिया फॉर हीज़ ट्वीट He is getting trolled on social media for his tweet. इसका मतलब उसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मजाक बनाया जा रहा है 
उसके ट्वीट के लिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्यू डेज बैक नेहा दुबिया वॉज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हिज फॉर हर कमेंट फ्यू डेज बैक नेहा दुबिया वॉज गेटिंग ट्रोल्ड फॉर हर कमेंट इसका मतलब कुछ दिनों पहले नेहा दुबिया नेहा दुबिया को कमेंट करने के लिए मजाक बनाया जा रहा था और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिंज इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में लगातार इस शब्द का ज़्यादातर उपयोग खाने की चीज़ों में किया जाता है चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से और इसे अच्छे तरीके से समझते हैं आई टेंड टू बिंज आइसक्रीम वॉल वॉचिंग मूवी आई टेंड टू बिंज आइसक्रीम वॉल वॉचिंग मूवी मूवी देखते समय मैं आइसक्रीम लगातार खाने में लगा हुआ हूँ एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं जैसे माई व्यूवर्स विंज वॉच माई वीडियोज़ मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो एक के बाद एक देखते हैं नेक्स्ट शब्द जो है वो हमारा एलिज वो है एलिज इसका मतलब होता है बिना सबूत के आरोप लगाना बिना सबूत के आरोप लगाना ही एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जैसे ही वॉज अलेज फॉर मर्डर ही वॉज अलेज फॉर मर्डर इसका मतलब उस पर बिना किसी सबूत के हत्या का आरोप लगाया गया उस पर बिना किसी सबूत के हत्या का आरोप लगाया एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम सी अलेज्ड सी अलेज्ड दैट आई चीटेड हर सी अलेज्ड दैट आई चीटेड हर उसने बिना सबूत के आरोप लगाया कि मैंने उसे धोखा दिया सो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इसी तरह की वोकेबलरी सीख सके और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साइड में आए घंटे के निशान को जरूर दबाइए जिससे हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए